Todos sabemos a esas alturas que la saga GTA es una parodia, una burla, una sátira, un reflejo caricaturesco de la sociedad actual, sobre todo de la estadounidense. Y no podíamos esperar que la nueva entrega de este juego, GTA VI, fuera diferente. Con solo el primer trailer publicado, ya nos podemos dar una idea de qué cosas está burlando Rockstar. Y es que la gente se ha dado cuenta que algunas de las publicaciones de las redes sociales del trailer están basadas en noticias que se han hecho virales en la vida real. Entre las cosas para las que se inspiró Rockstar para hacer su trailer está una señora defendiendo a entre comillas su vecindario. El video de esta señora cargando martillos para estar basado en este video publicado en Twitter en el 2020, donde esta señora dice estar defendiendo su vecindario de mexicanos. I'm calling. Don't worry. Hi, I'm at 10408 Blade <laughs> Avenue. <laughs> We, because my All neighbor has two Mexico. fucking hammers in her goddamn hand and she's assaulting the car. She is destroying property. Let her, let them know that. And I have her on video. Sí, o sea, es un ejemplo claro una cara en estadounidense racista y todo, cumple el desopio completo. Y además no tengo ni idea cuál era su pinche fin tomando ese bote de basura. Otra escena que quedó grabada en la memoria de muchos en el claret es esta. Por ciertas razones que no mencionaré. Pero esto parece una copia de este video publicado en 2017 en Twitter. Donde un hombre que transitaba por una autopista en Miami se encuentra a esta mujer justamente durante las vacaciones de los Spring Break. Eso se pone la gente en Estados Unidos durante los Spring Break, las vacaciones de primavera. En 2017 se hizo viral este video de la audiencia de un Joker en Miami por la actitud que este tenía con la jueza, la forma en la que le respondía. Hi, good morning, Mr. Sullivan. You charge one count of carrying a concealed firearm. I've appointed the public defender's office to represent you. I'm going to be taking a look at your arrest affidavit to see if there's probable cause and address your bond status, sir. Your Honor, I'm being told that Mr. Sullivan is declining services of the public. Is declining defense. services? Is that correct, sir? You don't want the public defender's office to represent you? I mean, you can represent me, but I'm trying to get bonded out, my honor. Well, they're there to help you, sir. You don't have a lawyer. All right. I mean, okay, so... Uh, I, didn't, I, didn't feel like, I didn't feel like signing the paperwork. I'm really not in the mood for that. Okay, well, so you're, you're, you're in custody, okay? You're charged with carrying concealed firearm. Um, which if convicted has some serious consequences. They're there to help you. The purpose of today's hearing is I'm going to be taking a look at your arrest affidavit to see if there's probable cause to hold you and then address your bond status, okay? A este hombre le hicieron entrevistas cuando salió de la cárcel. Se sentía una estrella. Él mismo lo mencionaba en las entrevistas. E incluso también llegaron a hacerle preguntas a su hermana. Sullivan often posts profanity laced YouTube videos, threatening videos, all in character. His mom says he has mental issues. His sister. He's a very good hearted person, you know. He doesn't, you know, look for any problems. But no one could argue he looks like a problem. There's no proof of me waving a gun around at nobody. I had a knife. I did not have a gun on me at that time. Sullivan gets bond, $5,000. $500 bucks gets him out on the street in full character. The Joker is back in business. If I was waving a the gun, then yeah, I will admit it. But I wasn't waving a gun. Did I have a gun in my pocket when I was walking my dog at the time? Yes, because I want to be safe. Sullivan said he wants to go home, relax before his next court date. Que aparezcan tantos caimanes en el trailer de GTA 6 no es por cualquier cosa. Florida se encuentra en una zona pantanosa donde estos abundan. Y no es extraño que haya noticias de avistamiento de estos reptiles por el estado. Las noticias en las que se pudieron inspirar para el trailer fueron la vez que un caimán hizo que cerraran un Walmart. La otra noticia es cuando un señor encontró un caimán en su propia piscina, en su patio. He was sitting over there and I was sitting right here and we were just having our coffee and watching them swimming around. 
So he was just uh, swimming around in the pool. Would come up and rest on the steps here and then go back down and go under. And so we just came out here and sat and had some coffee and, and watched it until the, until the wildlife guys came up and they showed up. We'll try to get them all secured up here before we take them out there. Well, we can let them twist more, but down towards his body. Yeah. And, and was able to get it out of the pool and and drag it out and they said they were going to remove it from the area because it was a little larger and they wanted it to go in a different habitat. Esta escena de este anciano riendo las plantas fue para ser un poco extravagante, un poco raro, pero no está muy lejos de la realidad. Y sucede que en 2018 unos vecinos al sur de Florida denunciaron a un sujeto que hacía su jardinería desnudo. He's completely naked, mowing the lawn, washing the car, even doing repairs on his roof. Oh. Deputies tell neighbors though, as long as he isn't touching himself inappropriately, oh he can't be arrested because he's on his own property. The man denied an on-camera interview, he's shy now, I guess, because he said his family are very private people. Y al parecer, estos incidentes no en la calle no es algo raro en Florida. Otro clip muestra a este hombre corriendo en la calle desnudo, que es similar a otro video encontrado en las redes. También hay otros momentos del tráiler como las motos, como la gente en el barro, pero son como eventos que hacen seguido, no hay como noticias en específico que uno puede decir en esta noticia se basó Rockstar para esta parte del tráiler, así que igualmente es un fiel reflejo de Florida lo que nos van a mostrar en GTA 6. Y bueno gente, eso fue todo por este video. ¿Creen que en futuros trailers o en el mismo juego veremos más recreaciones de clips virales? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Comente también si creen que faltó alguna noticia viral por ahí. También si les gustó el video recuerden darle like. Si quieren ver más videos de cualquier cosa que se me ocurra suscríbanse. Recuerden también que gran parte de la gente que ve mis videos no está suscrita. Así que haciéndolo me ayudaría un montón. No siendo más gente me retiro. Cuídense. Chao. Chao.